ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡಾದರೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು ಕೆಟನೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಾಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನು ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಎಂದರೇನು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ವರ್ತಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ದೇರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಅಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ ಬಹಿರ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೊ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿನ ದಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ದೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಷ್ಟು ಬದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ದಂತ ಕ್ಷಯನ ಎಂದರೇನು ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೂತ್ ಡಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಹೆಚ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಎನಾಮಲ್ ಅದು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಂತಕ್ಷಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ
so both are used for different purposes but the structure of these two are almost equal almost similar next question karyanu rupi angagalu endarenu hage analogous organs what are analogous organs bere bere rachayana hondide andre ille hesre helta ide karyanu rupi karyadalli anurupa karyadalli onde riti but rachaneyalli bere bere hagagi ille answer bere bere rachaneyana hondiddu onde ritiya karyavanna nirvahisuvanta angagala gumpige karyanu rupi angagalu anta ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಎರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಎರಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೋಡಣೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ ಮೂಳೆಗಳದ್ದು ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪೊರೆ ಆ ಪೊರೆ ರೆಕ್ಕೆಯ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಬೋನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಅಂದರೆ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಗದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ ದೋಸ್ ವೇಸ್ which are not going to simplify by the activity of microbes is called non biodegradable waste example for biodegradable cow dung paper uh, peels uh, vegetable peels etc non biodegradable example for non biodegradable is ddt plastic etc matte innu mukya ant heladre rachana sutra galu structural formulas ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೇಳೋದಂದರೆ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಗು ಒಂದು ಸಿಗು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ 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 ಕೂಡ ಹಾಕಬೋದು ಸೊ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದು ಹೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆರು ಸೊ ಆರು ಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ಸಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಥೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥೀನ್ ಬದಲು ಪೆಂಟೀನು ಪ್ರೋಪೀನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೈ ಆಲ್ಕೇನ್ದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಿಗು ಸಿಗು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಂಧಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಒ ಎಲ್ ಇದೆ ಒ ಎಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗುಂಪು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟು ಪ್ರೊಪೆನ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಒ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಒ ಹೆಚ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸಿ ಟು ಬರೆದಾಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗು ಒಂದು ಓಗು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗುಂಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆಂಟೀನ್ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐದು ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಪೆಂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ಕೀನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚನೆ ಸೂತ್ರಾನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಗಳು ಒಂದು ಸೀಗು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಗು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೈಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ